గైస్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగిందండి అది కూడా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ స్కాలర్షిప్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ స్కాలర్షిప్ అందిస్తుంది ఒక ఫార్మాసిటికల్స్కి సంబంధించిన కంపెనీ అనమాట సో దాని పేరు వచ్చేసి అది కూడా గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ అనే దీని అనమాట షార్ట్ కట్ జిఎస్కేకి అదనమాట ఫుల్ ఫామ్ సో ఈ జిఎస్కి స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించి ఫ్రెష్ అప్లికేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరిగింది సో ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది అప్లికేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరిగింది అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి మనం ఈ స్కాలర్షిప్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాము చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దీనికి అప్లై చేసుకొని ఎలిజిబుల్ కూడా అయ్యారు అనమాట సో మీరు కూడా లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి రిజల్ట్స్లో చూడవచ్చు ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అయ్యారు అనేది వాళ్ళు అక్కడ రిజల్ట్స్లో చెక్ ఇచ్చింటారు అనమాట చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ లైక్ సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీస్ కానీ అదేవిధంగా డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇంకా బెనిఫిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుందాం ముందు క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి చాలా స్కాలర్షిప్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ స్కాలర్షిప్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట వాటికి సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ విధంగా కామెంట్ టెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో మీరు కూడా ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఫ్రీ కోర్సెస్ కానీ ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయ్యి బెనిఫిట్ కానీ పొందితే మన ఛానల్ ద్వారా సో మీరు కామెంట్లో టెస్ట్ చేయండి అలా టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అలా పోస్ట్ చేయడం ఎందుకంటే సో మరికొంతమంది స్టూడెంట్ ట్రస్టెడ్ గా నమ్ముతారండి ఎందుకంటే ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ అండి మనకు ఈ స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఇంకోటి అండి చాలా మంది జస్ట్ వాచ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి వీడియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటాము సో మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ దాంతోపాటు మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీలో మన ఒక వీడియో అనేది టాప్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలా టాప్లో వెళ్ళడం ద్వారా మరి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఏజ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నీడ్ కావాలంటుందో యూట్యూబ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క డివైజెస్లో డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూడడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండి ఇంకా నెక్స్ట్ స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దామండి ఈ అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ అనేది చూసుకుంటే ఎయిటీన్త్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్న అప్లికేషన్ అనేది క్లోజ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ముఖ్యంగా ఈ స్కాలర్షిప్ వచ్చి ఎంబీబీఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదువుతున్నా అది కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ అవుతారండి కాకపోతే ఏమంటే ఎంబీబీఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నా అది కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అనేది వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట సో వీళ్ళకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ట్వెల్త్ క్లాస్లో వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది పొంది ఉండాలన్నమాట వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కనుక చూసుకుంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదండి ఇక ఓపెన్ ఇండియా వైడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కనుక వీళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ ఈ జిఎస్కి ఫార్మాలో కానీ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీలో కానీ వర్క్ చేస్తుంటే కనుక ఆ స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి ఇంకా బెనిఫిట్స్ చూద్దామండి సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్కి వీళ్ళు పర్ ఇయర్ అనేది వీళ్ళు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది పర్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మీకు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ అనమాట డిపెండింగ్ అప్పన్ యువర్ కోర్స్ అదేవిధంగా మీ యొక్క ఎగ్జామ్ ఫీజెస్ హాస్టల్ ఫీజెస్ బట్టి వీళ్ళు మీకు అమౌంట్ అనేది అప్ టు వన్ ల్యాక్ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది మీరు మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోమని వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దామండి సో డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్కి సంబంధించి ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ ఏదైనా ఒకటి మీరు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఇక కరెంట్ ఇయర్ క్లాస్ స్కూల్కి సంబంధించి కాలేజ్ ఎన్రోల్మెంట్కి సంబంధించి అంటే మీరు ప్రజెంట్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారని ప్రూఫ్ తీసి సీట్ అలాట్మెంట్ అయింది అన్నట్టు ఒక ప్రూఫ్ అనమాట లైక్ ఫీజు రిసిప్ట్ కానీ అడ్మిషన్ లెటర్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఐడెంటిటీ కార్డ్ కానీ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఉంటే మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ ఇంకా స్టూడెంట్ పర్సింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పటికీ ఇంకా అడ్మిషన్ జరుగుతుంటారు అనమాట ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి ఎవరికైతే అయిపోయింటే వాళ్ళు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి ఎవరికైతే ఇంకా అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయో వాళ్ళు నవంబర్ ఎయిటీన్త్ వరకు లాస్ట్ డేట్ కదా సో మీరు
ఫుల్ఫిల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ లేకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్స్ లో పెట్టినట్టు మీరు అక్కడ అప్లికేషన్స్ లో కూడా అలాగే పెట్టి ఫేక్ డీటెయిల్స్ ఎటువంటిగా లేకోకుండా ఎవరైతే ఫుల్ గా క్లియర్ గా వితౌట్ ఎనీ మిస్ అవ్వకుండా చేసినారో వాళ్ళ అప్లికెంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది జస్ట్ కొన్ని డేటాను వదిలేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళు అప్లై సబ్మిట్ చేసినప్పటికీ వాళ్ళ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉండ ఉన్నప్పటికీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ లేనందు వల్ల వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఫుల్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసినారో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ అప్లికేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది అది మల్టీ స్టేజ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట సో అప్లికేషన్ తీసుకున్న తానే ఎవరైతే అకాడమిక్ మెరిట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుందో ఆ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ రౌండ్స్కి మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ రౌండ్స్లో ఆ అప్లికేషన్స్కి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది అనమాట మరి ఆ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ క్లియర్ అయిపోగానే మళ్ళీ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనమాట షార్ట్ లిస్టెడ్ ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో షార్ట్ లిస్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క జిఎస్కే స్కాలర్షిప్ అయితే ఎటువంటి ఫీజెస్ అయితే అడగరు అనమాట ఈ స్కాలర్షిప్ కాదు బడ్డీ ఫోర్ స్టడీలో ఎటువంటి స్కాలర్షిప్స్ కి ఫీజ్ అమౌంట్ అనేది అడగరు ఒకవేళ అడిగితే మీకు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను ఆ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కి మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి మాకు ఈ విధంగా అడిగారు అని చెప్తారు అనమాట చెప్పండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఫ్రాడ్ అలర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఎటువంటి ఫేక్ డీటెయిల్స్ అనేది వీళ్ళే బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ వాళ్ళే ఈ మధ్య ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి కదా అనేసి ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ఒకటి వీడియో మాదిరి ఒకటి ఇచ్చారు అనమాట సో మీరు కూడా చదవండి మీరు కూడా సేఫ్ గా ఉంటారు ఓకే ఇక ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది ఫైనల్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ బై జిఎస్కే సో ఫైనల్ గా జిఎస్కే వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళని ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలనేది హౌ విల్ ఐ రిసీవ్ ది స్కాలర్షిప్ ఫండ్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ ద స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది స్కాలర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టూడెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట విల్ ది స్కాలర్షిప్ బి ప్రొవైడ్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ అంటే అవునండి డెఫినెట్లీ వీళ్ళు సబ్సిక్వెంట్ చెప్పాను కదా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనేది వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ అప్ టు వన్ లాక్ వన్ లాక్ వన్ లాక్ అప్ టు వన్ లాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాకపోతే కొన్ని కండిషన్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో బేస్డ్ ఇంగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా రెనబుల్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ స్కాలర్షిప్ కెన్ బి కన్సిడర్ ఫర్ సక్సెసివ్ ఇయర్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నో డ్రాప్ అవుట్ సో మీరు ఫగ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ అకాడమిక్ సెషన్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకూడదు అండ్ డిసిప్లినరీ ఇష్యూస్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ అట్లీస్ట్ పాసింగ్ గ్రేడ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ మీరు పాస్ అవ్వాలన్నమాట ఎవ్రీ గ్రేడ్ ఇయర్ ఓకేనా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక ద స్కాలర్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు అప్లోడ్ ది ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ది ఆన్లైన్ స్కాలర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ టు రిసీవ్ ది స్కాలర్షిప్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ సో మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ కాను మీకు రెన్యూవల్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ట్రాక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు అప్పుడు వచ్చిన రెన్యూవల్ వచ్చినప్పుడు మీరు మరీ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఏవేవి అప్లోడ్ చేయాల్సి అంటే ఫీజ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా అకాడమిక్ ఇయర్ చేరారు కదా దానికి సంబంధించి ఫీజ్ రిసిప్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అదేవిధంగా అకాడమిక్ గ్రేడ్ రిపోర్ట్ దట్ దే హావ్ పాస్ ది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అండ్ హ్యావ్ గుడ్ అకాడమిక్ స్టాండింగ్ అంటే మీ మార్క్స్ అండి లాస్ట్ సెమిస్టర్ కానీ లాస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మా ఎగ్జామ్ ఏదైనా పాస్ అయింటారు కదా ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది మీరు గుడ్ అకాడమిక్ స్టాండింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకొని ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి ఐ మీన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బీడిఎస్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ ఐ అప్లై ఫర్ ది స్కాలర్షిప్ అని అని అన్నారు అంటే బీడిఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా మెడికల్ కిందకి వస్తారు కదా సో ఇక్కడైతే కేవలం నో బీడిఎస్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎలిజిబుల్ కాదనమాట ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ అనే వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బట్ బీడిఎస్ వాళ్ళకి కోల్గేట్ స్కాలర్షిప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డీటెయిల్ గా అది వాచ్ చేయండి ఇంకా అదేవిధంగా సెన్సుడెన్స్ స్కాలర్షిప్ కూడా బీడిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట సో అది కూడా అప్లై చేయండి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు నేను చేసిన ప్రీవియస్ స్కాలర్షిప్స్ అన్ని మెడికల్ అని ఉంది అనుకోండి దానికి వెంటనే అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మెడికల్ కింద ఎంబీబీఎస్ ఉంది బీడిఎస్ ఉంది నర్సింగ్ ఉంది ఇంకా అదర్ చాలా ఉంటాయి అనమాట సో అందులో ఈ మెడికల్ లో ఈ యొక్క బీడిఎస్ ఒకటి అనమాట ఓకేనా ఇక ఐమ్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ స్కాలర్షిప్
ఉంటుంది వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఎంతో తెలుగు ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు కాబట్టి కాస్త క్యాచ్ చేయగలుగుతారు ఓకేనండి ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్